స్థానికుడిగా తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడిగా రెండు సార్లు పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన తనకు ఈసారి నియోజకవర్గ ప్రజలు దీవెనలు మెండుగా ఉన్నాయని బీజేపీ పార్టీ బలపరిచిన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి అసెంబ్లీ యువ తెలంగాణ పార్టీ అభ్యర్థి జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డితో మా ప్రతినిధి దుర్గాప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్ భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్న యువ తెలంగాణ పార్టీ అభ్యర్థిగా వ్యవస్థాపక అభ్యర్థిగా అంటే ఆ యొక్క పార్టీని ఏర్పాటు చేసి సో ఇక్కడ భువనగిరికి సంబంధించిన ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో నియోజకవర్గానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటూ వారి యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా ఈసారి మళ్ళీ పోటీ చేస్తున్నారు సో మనతో పాటు జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి గారు ఉన్నారు వారి యొక్క మనోభావాలను జై కిసాన్ ప్రేక్షకులతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ భువనగిరి నియోజకవర్గం సంబంధించి సో అంటే మీరు ఇంతకుముందు గతంలో కూడా రెండు సార్లు పోటీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మూడోసారి ముచ్చటగా పోటీ చేస్తున్నారు అయితే ప్రజా దీవెన ఈసారి ఖచ్చితంగా మీకే వస్తుందని ప్రజా నాడి కూడా చెబుతున్న పరిస్థితి ఈ సందర్భంగా మీ యొక్క స్పందన ఎలా ఉంది తప్పకుండా భువనగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలు రెండుసార్లు కూడా ఆశీర్వదించే ప్రయత్నం చేసినారు మొదటిసారి రెండు సింబల్స్ సేమ్ రావడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది జరిగింది రెండోసారి కొంత డబ్బులకు ప్రలోభించి కేవలం పదిహేను రోజుల ముందు వచ్చి ఓటర్ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి దాంతోపాటు తెలంగాణ వచ్చిన సెంటిమెంట్లు కూడా కొంత అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి ఈరోజు అది లేదు ఎందుకంటే ఒకవైపు తెలంగాణ గవర్నమెంటే పూర్తిగా ఫెయిల్ అవ్వగా ఫెయిలిపోయింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే మొన్నటి దాకా ఏ రకమైన అభివృద్ధి పనులు కూడా చేయలే ఉదాహరణకు బీవీనార్ తీసుకుంటే నిమ్స్ ఆసుపత్రి కావచ్చు ఈ మన ముందే ఉన్నటువంటి ఫ్లైఓవర్ కావచ్చు పోచంపల్లి బీబీనగర్ రోడ్ కావచ్చు ఇక్కడ కనీసం కొత్త ఇండస్ట్రీ రాలేదు ఇదే మండలంలో సీసీఎంబి ఉండే బీబీనగర్ మండలంలో సీసీఎంబి రావాల్సిన ఉంటుంది అది కానీ ఎలాంటి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఉద్యోగాలు కలిపిలే ప్లస్ సాగునీటి కాలువలు ఏవి కూడా పూర్తి చేయలే తాగునీటి వసతి ఏర్పాటు చేయలే అంటే ఏ రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయలేదు కాబట్టి గతంలో ఏం లేకుండానే ప్రజలకు అండగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పనిచేస్తూనే దాదాపు వంద గ్రామాలకు పైగా వాటర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసిన నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి కావచ్చు వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఓటు అడిగే హక్కు లేదు ప్రజల మధ్యలో లేరు ప్రజల కోసం ఆలోచించలే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనలే ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళకు అంటే ప్రజలతో అనుసంధానం అయ్యే కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళకు సంబంధం లేదు కాబట్టి తప్పకుండా భువనగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలు చైతన్యవంతమైన ప్రజలే తప్పకుండా నన్ను గెలిపిస్తారనేటువంటి నమ్మకం ఉంది ఆ ఆశతోనే మరి ఈరోజు దేశాన్ని వెళ్తున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మద్దతు ఇస్తుంది వాళ్ళకు కూడా గణనీయమైన ఓట్లు ఉన్నాయి మా ఓట్లు ఆ ఓట్లు కలిసి పెద్ద ఎత్తున మరి ఈరోజు విజయం సాధించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బీజేపీ ఇప్పుడు అంటే మన కేంద్ర పార్టీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి సో బీజేపీలో ఎన్నో సంక్షేమ యొక్క పథకాలు కానీ ఇవన్నీ మొత్తం అమలవుతున్న పరిస్థితి ఉంది సో అదే పథకాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాపీ కొట్టాయి అని కూడా ఒక విమర్శ వచ్చింది సో కాపీ కొట్టి వీరు మళ్ళీ ఆ పథకాలని మా పథకాలని చెప్పుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది దీని మీద మీ యొక్క స్పందన అది వాస్తవమే ఎందుకంటే గ్రామాలకు నాలుగున్నర ఏళ్ళు అయింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక్క రూపాయి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదు కేవలం పద్నాలుగో ఫైనాన్స్ ఎన్ఆర్జిఎస్ కింద వచ్చిన నిధులు తప్పితే కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు తప్పితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిధులు ఇవ్వలేదు గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ఏ రకంగా కూడా పాటుపడలే కాబట్టి తప్పకుండా ఇండ్లు ఇస్తున్నారు ఇండ్లకు కొంత దాదాపు వాళ్ళు ఒక డెబ్బై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు కేంద్రం దాన్ని ఈయన నేనే ఇస్తున్నానని చెప్తున్నాడు అంటే ఈయన ఇచ్చేదానికి పొందడం లేదు పెన్షన్లలో కూడా రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తాడు రెండు వందల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఈ రకంగా ఆయన చేయంది చేసుకున్నాడు చెప్పడంలో కేసీఆర్ దాంట్లో మునగాడు అందుకే ప్రజలు ఆల్మోస్ట్ సిద్ధమై ఉన్నారు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలని అందరిని అంటాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన కర్రు కాల్చి ఆయనకే వాత పెట్టడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు తప్పకుండా ప్రజలు చైతన్యవంతంతో ఉన్నారు కాబట్టే బీజేపీ యువ తెలంగాణ కూటమికే గెలిపిస్తారని చెప్పి నేను నమ్మకంతో ఉన్నాను ఇప్పుడు అలాగే బీజేపీకి సంబంధించి అంటే ఆ బీజేపీ పార్టీ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోలేదు ఎక్కడ ఏం జరగలేదు ముఖ్యంగా సో మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవిత చరిత్రను గమనించి సో బీజేపీ పార్టీ మీతో ఒకటి పొత్తు పెట్టుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు తప్పకుండా వాళ్ళు ఒక ఇచ్చిన మంచి అవకాశం అది ఒక జాతీయ పార్టీ అమిత్ షా గారు నా ప్రొఫైల్ అంతా చూసిన తర్వాత నేను చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు వివేకానంద స్ఫూర్తితో యువతను చైతన్యం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు ప్రజల మధ్య ఉండే ఎట్లా ఏ ప్రజలతో ఏ రకంగా ఉంటారు మమేకం అవుతున్నావు అని చూసిన తర్వాత వారు పొత్తుకు అంగీ అంగీకరించడం నూట పంతొమ్మిది సీట్లు ఒక్క సీట్లోనే భారతీయ జనతా పార్టీ యువ తెలంగాణకు అవకాశం ఇచ్చింది యువతను ఉత్సాహ
యావత్ రాష్ట్రం మొత్తం చేసినాం ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసినాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో యువతను మమేకమైనట్టు చేసినాం యువత ముందుండేటట్టు చేసినాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎడ్ల బండి పోతుంటుంది ఎడ్ల బండి పోతుంటే మనం బాయ్ కడకు పోయేటప్పుడు దాని కింద కుక్క నడుచుకుంటూ వస్తుంది కుక్క ఏమనుకుంటాడు ఎడ్ల బండి మొత్తం నేనే మోస్తున్నా నా నేను మోస్తుంటే నడుస్తుంది అక్కడ అట్లనే కేసీఆర్ కూడా అనుకున్నాడు ఆ ఎడ్ల బండి కింద కుక్క లాంటి వాడు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అందరు కలిస్తేనే ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయింది అది గ్రహించకనే ఇలా అహంకారంతో వివరిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు బుద్ధి ఇవ్వడానికి సిద్ధమైన అందుకే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా పాత్ర ఒక భువనగిరి డివిజన్కి కాదు యావత్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యువత అందరితో కూడా మమేకమే చేసినాం మొత్తం ఇప్పుడు భువనగిరి నియోజకవర్గంలో త్రిముఖ పోటీగా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మీ మహాకూటమి కానీ లేదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఈ పార్టీ నుంచి కూడా కాస్తంత మీకు అంటే ఐ మీన్ కాస్త పోటీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఈ పోటీని మీరు ఎలా తట్టుకోగలరు అంటే నేనేమంటా అంటే నాకు ప్రజల్లో మద్దతు ఉంది యువత అంతా నాయంబడి ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది డబ్బుల కమ్మడి నాయకులు వాళ్ళు డబ్బులు నమ్ముకొని రాజకీయం చేస్తారు నేను ప్రజలను నాతో ఉన్న యువతను నమ్ముకొని రాజకీయం చేస్తున్నాను నేను సేవ చేయాలని సంకల్పంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఆ ఆస్తులు కాపాడుకొని రాజకీయాలకు వచ్చింది ఆ తేడా అదే ప్రజలు అన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు ముఖ్యంగా యువతి అలా సోషల్ మీడియా ద్వారా అనేక సందర్భాలు అన్నీ చూస్తున్నారు అంటే ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరు ఎంతవరకు మనకు పని చేయగలుగుతారు ఎవరు నియోజకవర్గాన్ని సేవ చేయగలుగుతారు చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఇలా పొద్దున్న లేస్తే పాపం యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు చెప్తున్నారు వాళ్ళే వచ్చి మాకు లేని అలవాటు నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు డబ్బులు కొనుక్కో ఈ నాయకులు అయితే రాత్రికి ఇవాళ ఈ పార్టీ ఉంటే వాళ్ళు రేపు ఈ పార్టీ మూడు రోజులనే మూడు పార్టీలు అంటే అన్లక్ ఇన్లకు మారే పరిస్థితి ఉన్నాయి ఎవడు ఎక్కువ ఇస్తే ఎవడు అనుకున్న టైంకి పైసలు ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గర పోతున్నారు సో ప్రజలు చాలా విఘ్నతతో ఉన్నారు ప్రజలు ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకుంటారు పోటీలు అంటే డబ్బుకు ప్రజాబలానికి మద్దతు జరిగే ఎన్నిక ఇది దాంట్లో తప్పకుండా ప్రజాబలము నాకే ఉన్నది వాళ్ళ మద్దతుతో నేనే విజయం సాధిస్తా రైట్ మొత్తానికి భువనగిరిలో సో భువనగిరికి సంబంధించిన ఆ యొక్క నియోజకవర్గంలో మరి యువ తెలంగాణ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న జిట్ట బాలకృష్ణారెడ్డి గారు సో తన యొక్క ధీమాన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అలాగే తాను సైతం ఉద్యమంలో పోరాడిన ఆ యొక్క సంఘటనలు కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవిత చరిత్ర ఏవైతే ఉందో ఆ వ్యక్తిగత జీవిత చరిత్రే మొత్తానికి ప్రజలకు ఆధారంగా చేసుకుని ఇక్కడ ఓటు బ్యాంకు తనకు పడబోతుందని ఓట్లు పడబోతున్నాయని అలాగే మూడోసారి పోటీ చేస్తున్నారు ఈసారి ప్రజా దీవెన పుష్కలంగా ఉంటుందని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి కెమెరామెన్ దామోదర్ రెడ్డితో దుర్గాప్రసాద్ భువనగిరి జిల్లా న